السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور میں ہوں محمد سعید اور میں ہوں ظفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈینز فرام 1967 ٹاک اباؤٹ دی فیوچر تو دیکھتے ہیں بھی ویڈیو کہ انڈیا کے بارے میں تو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ آزادی کا مطلب ہے سوتنترتا اپنے آپ کو آزاد رکھنا کسی کے آدمی نہیں رکھنا ہم جو کام کر سکیں اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں ایکٹا شادینوں تھا آچے ہمارے مونے ہوئے یہ تو شکتی شادینوں تھا چھتا ہمارے مونے شادینوں تھا I'm an Indian and India means everything to me I'm a part and parcel of India India is a part of my life I don't have any love for the country Really? I just I don't want to show up I got a people that I got a love for the country Whom shall I tell the world I got a love Whom shall I tell that I got a love Shall I go on the streets and tell everybody Oh I got a love for my country One thing I would like to do very much is to go through this country, talk to bottom line, take a little bit of money and a pad and paper, a tape recorder and a camera, and I'd like to go to this, through this country, walking at a very leisurely pace, seeing all kinds of people, different races and different cultures, and capture them in their different moods, their songs and their dances, and the cacophony of their multifarious tongues. I like to get the uh, their agony, the anguish and the anger, the fertile soil, the parched earth, Anything, so that one day when I could come back, I could open the book and remind myself of what I'm part of and what is part of me. 15th August 1947. Well, it means a lot. First of all, it's my birthday, of course. And it's one of the greatest days for India. I think of India and I see the long queues, people waiting patiently for buses, for ration. I think of India when I, when I see people hanging on the local trains. My needs, of course there are more. I have more money to buy things. I see more things in the market. So I buy them. We have two chadras and two chadras. And one chadras and chadras and chadras and chadras. I like to wear nice clothes. But you know what I have done? I don't get money to buy them. I know that we can't get the same thing with one chadras. We need to get the same thing with the same thing. We need to get the same thing with the same thing. When I feel that foreign blades are more economical than our Indian blades, why shouldn't I go and use them? Because I save my money. Because I very strongly believe that they serve the much better purpose and are more economical. Mm -hmm. You know, terribly difficult to get admission. But I don't understand really being, there being so many colleges. There are so many who just waste a year or two because they don't get a seat into a college. If you don't get admission to a college and you just uh, Ask them how much extra would you take, you know, you're sure of getting a seat the next minute. No, I've never ever applied for a seat in a college or a school. Actually, I feel that this question of driving is resorted to only by the below the average students. What is the technical education free? Every metric or high secondary student can get a technical education very easily. And after that, you can get a good mechanic and get your own daily. स्कूल गए पढ़ने के लिए पढ़ने नहीं है बंदुकान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है पता नहीं है प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं मालूम नहीं है अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं नहीं हो उज्जैन के कलेक्टर साहब को जानते हैं हमारे गांव में तो स्कूल है प्राइमरी और गांव के साथ में मिडिल स्कूल है educational opportunities. At least I don't have to work in a mill in the morning to pay for my education in the evening. Well, my ambition is to reach the highest rank which my, my service can provide. Uh, at the moment, of course, it's confined to just being a full general. But uh, by the time I go high up, and if there's a rank of a field marshal, I would like to be the first one. So my ambition is to be a great scientist. As you know, I'm working on meteorites and uh, these things which fall from outer space, we don't know much about them. I want to do something very original about them and maybe get my name in test books. For some people, security is a warm blanket. For me, security is a government job. I would like to join the IAS. 
I would like to sit in a comfortable chair in an air-conditioned room, sand a couple of aisles here and there, write my comments in the margin, drink cups of coffee, attend meeting, and just sort of be a cog in the machine. What more do you want me to do? I will see a government job, but if I don't get a government job, I will go to the army. My ambition is to command a bomber squadron in the operational areas, and later on I would like to go on to testing aircraft. Uh, you know what I mean? Uh, I'd like to become a test pilot. Well, my ambition in life is to glorify myself. I want to, I want to go and film that. Film life. I want to go one picture. You know, I got a story also. In my own life. But you have money? I will make money. See, I'll try my best now. I'll save money now. From, from somewhere on, I will be <laughs> Look, I'm a hero, so I'm not a good person, but it's not for me. I'm not a good person. I'm not a good person. I'm not a good person. What do you mean? I'm not a good person. 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 But after all, a child would grow, even if it didn't have sufficient nourishment. Well, I feel happy when I see the big industries of India. Same time I feel unhappy, when I see that all these industries are being built at the cost of agriculture. I feel very happy when I see all these fertilizers being made in the factories. Well, they mean that we have progressed a great deal, that we'll have more food because there'll be more land irrigated, that we'll have more industries because there'll be more electricity. It also means there'll be more employment, more production, more happiness. When we compare ourselves to countries like Germany and Japan, we have made no progress at all. I've been to a village in Saurashtra some three years back and I saw a very happy life. I saw that there was an ST bus coming to that village, there were roads, there was a Gram Panchayat radio, there was a windmill in that village, it was all very good. Then a year later I went to an Adivasi area in Gujarat again and I saw that the people had not even heard of a plane or a train and I felt that this was not progress. We make rather good aircraft as well. Um, Naps and vampires. Well, don't ask me, you can go somewhere else. When I, mother is in danger, they do abortion. And at that time, they call it apadharma. But when the country population is going like hell and country is going, like, going to talk, they don't understand that it is also a kind of apadharma to save the country. Let, let me put it this way. I would say our achievement is that we have hopeful tomorrow. Our failure is that our today is very precarious. But if a country can industrialize itself so well in 15 years, I'm, I'm sure that we can lick the problem by agriculture also in the next 15 years. What do you want me to do for the country? I think I did enough by being an honest citizen. By, by doing my job to the best of my ability, by working eight hours a day. By not complaining much about the rations, about the unavailability of sugar. No, oh, I don't get to see ration queue. I can't see ration queue when I'm standing in bus queue for a whole day. How can I go in ration queue? Well, I don't know. Wait. It seems to be a fashion today to denigrate the country. And when two people meet, they get into a sort of a competition about who can abuse the government better. दूसरे लड़कों की तरह कोई कुछ खाता पीता है मैं ये कुछ नहीं खाता पीता सर फिर मैं देता हूँ। Well I debate, I take part in dramatics, I like literature। ताँ उन्हें किचु ही करते चाहे, French पढ़ते चाहे, German पढ़ते चाहे, Russian पढ़ते चाहे। शे कौन शोमाए पाई ना, कौन उपाए पाई ना? Well first and foremost is dancing, I like Indian dancing and I'm learning Bharatanatyam at the moment। And then at times I like to hear Gazal. Talking about girls, I like Vega Master. Uh, I play tennis myself and I think the Indian tennis players have got a lot of hope. Well, my proudest moment was when we qualified for the Davies Cup Finals and our chaps, uh, Lal, Krishnan and Mukherjee, they did wonderfully well. Uh, probably you must not have heard the Indian whom I really admire. But it happens to be Zubin Mehta, an Indian conductor, who is, I should say, the only Indian conductor. I admire that man Meher Singh. 
not only because he is a wonderful swimmer besides uh, what he has done sounds almost fantastic swimming the seven straits is not a joke and uh, i would like to be another main sane if i can help it darun captain patodi kintu ashole jokhon patodi ekta century kore tokhon amar mone hoy na je ami ekta kichu korechi amar mone hoy jodi ami ekta century kori tahole tahole amar sukh hoy amar shanti hoy my favorite director abun shubhi sadhijit re हिंदुस्तान का भविष्य तो वैसा आज मैं कैसे बता सकूंगी आई डोंट थिंक देर एनी फ्यूचर लेफ्ट फॉर एस वेर गॉट ओनली ए बिग पास टू पोस्ट ऑफ एस कैनडी वुड इट आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नॉट टू वॉट द कंट्री कैन डू फॉर यू एस मच एस वॉट यू कैन डू फॉर द कंट्री अफकोर्स फ्रस्ट्रेशन इज इन फैशन टूडे But I think deep within every Indian, despite all this frustration, we are underestimating him. He has a capacity to work. If all the people in this country who didn't fancy their prospects in him, they are they are allowed to quit, I think I'll stay because it's something big. It's a huge experiment, and I would like to be part of it. Hmm. Ye achhi line. आज से तकरीबन 50-60 साल पहले के लोग जो थे ना भाई वो क्या सोच रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में और क्या वो सोचते थे आगे वाले दिनों में हमने क्या करना है लेकिन तब से लेकर अब वाले भी बच्चों से भाई ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना और उन्हीं की तरह उनके भाई सेम ही होते हैं दूसरा आंसर के भाई दे वो भी बोल रहे थे कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है भाई कोई फिल्मों फिल्म इंडस्ट्री में कोई आर्मी में जाना चाह रहा है कोई पुलिस बनना चाह रहा है कोई अच्छा क्रिकेटर बनना चाह रहा है भाई और उनके जो थाट्स हैं अपनी भाई कंट्री के लिए वो देख लें कि भाई कैसे हैं और आज हमारे ऐसे लोगों से जाकर इंटरव्यू लें कि आपके पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है भाई तो वो आपको भाई अब कैसे फ्यूचर मिलेगा वो ये आप अंदाजा लगे होती है ना मतलब कि शुरू से आपके घर से स्टार्ट होती है हर चीज आपने जैसा मैनेज बच्चे को करना वो वैसे ही बनेगा अगर हर घर में आप देखो तो हर जितने भी बंदे अफराद है ना घर के फैमिली के उनके पास मोबाइल है और टिक टॉक है पहले बच्चा रोता था उसको मतलब कि कोई चीज आप दे देते थे थोड़ा सो रोया और चुप कर गया लेकिन अब आपके पास मोबाइल होता है लैपटॉप होता है तो आप वो दे देते हैं वो बेचारे दो दो घंटे तीन तीन घंटे मोबाइल यूज करते हैं अब उनका माइंड सेट ही ऐसे बन जाता है कि जब भी रोना है मोबाइल उनको देना है अब जहरी बात है मोबाइल पर आप टिकटॉक दे, दे, देखेंगे तो वो वैसे ही अपना प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है बच्चा होता है इतने ए, बच्चे अब नहीं छोटे होते हैं उनका माइंड आप चेंज कर सकते हैं शुरू से ही आप चीज़ें कुछ ऐड कर लें तो भाई एक अच्छी रास्ते पर आप चला सकते हैं आपने कई बच्चे देखे होंगे इधर पाकिस्तान में उनका माइंड सेट काफ़ी अच्छा होता है पढ़ने वाले होते हैं तरक्की करने वाले होते हैं लेकिन नहीं एक कोई ऐसी बीमारी बढ़ती है या ऐसा कोई इशू बन जाता है जिसकी वजह से वो अपना पूरा फ्यूचर ही तबाह कर देता तबाह कर देता है अब देख लें कि इस उधर इंडिया वाली साइड पर चले जाए नेचुरली भी होता है काम नेचुरली भी होता है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले बोला था भाई जफर ने के बस ये अल्लाह की देन होती है भाई तो वो एक भाई बोल रहा था कि ये जो अल्लाह मेहरबान हमारी साइड इंडिया साइड है भाई पाकिस्तान वाली साइड पे कोई नहीं है अल्लाह एक ही है वो ठीक है मतलब मेहरबान है ना अपने करतूत होते हैं माइंड सेट होती है हर चीज मतलब एक मेहनत भी होती है मेहनत एक हार्ड वर्क भी कह रहा हूँ ना अपने करतूत होते हैं अब हम कुछ करें ना हम कह रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह करेगा तो हाँ अल्लाह भगवान पर सब चीजें नहीं छोड़ते वो बस ठीक है लेकिन ये कि अल्लाह भगवान की देन जैसे भाई इंडिया में बोलते भगवान की देन है हम बोलते हैं भाई अल्लाह की देन है मतलब मुस्लिम हिंदू वाला तो देन है बस अब मेरी जैसा भी बच्चा उसको कह दिया आज हमने क्या बोला था वर्क वर्क एंड वर्क लेकिन आपने उसका उल्टा ही मतलब समझ लिया पता नहीं आप कौन सा ए, वर्क करते हैं और क्या नहीं करते ठीक है वो एक मतलब ये बोलते हैं फ्री फ्री और फ्री, 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 फ्री तो बस अगर आप वर्किंग करें हार्ड वर्किंग करें तो हर चीज भाई मुमकिन है कोई एक माँ के पेट से नहीं सीख कर आता 
सब कुछ इधर हार्ड वर्किंग करते हैं उस पर काम करते हैं तब भी जाकर एक वो कामयाब हो जाता है ऐसे चीजें नहीं मेहनत होती जिसके अंदर बेईमानी एक घुसी होती है ना या एक मतलब के शॉर्ट रास्ता बनाता है वो ज्यादातर मैंने आज तक देखा जो पाकिस्तानी है ना वो ज्यादातर ना शॉर्ट की तरफ जाते हैं एक चीज के ऊपर मेहनत करेंगे तो फिर ठीक है जब जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको एक दिन कामयाबी जरूर होनी है और यही इंडिया में है कि वो मेहनत करते जाते करते जाते एक दिन वो कामयाब हो जाते हैं लेकिन इस साइड वाली ऐसी बीमारी हर एक बंदे के माइंड में वो बिठा देते हैं कि वो शॉर्ट कट बताते हैं ये आपका शार्ट कट है जब वो कंप्लीट जल्दी नहीं होता मतलब एक काम शुरू कर दिया उन्होंने और उन्होंने बोलना है भाई इसका कोई मुझे चीज मिले भी इससे मिल नहीं रही मिल नहीं रही जलो जी भाई स्टार्ट करते साथ क्या चीज मिलनी ऐसे ही शार्ट कट की तरफ जाते हैं आप समझे ना कि आप ये चीज देखें कि मुलक जो लोग ये समझ लेते हैं ना कि मुलक आपके लिए क्या कर रहा है या आप मुलक पूरा आपकी रियासत आपके लिए क्या कर रही है वो भी एक चीज मैंने रखी है लेकिन सबसे जो ज्यादा मैंने चीज रखती है ना वो ये होती है कि आप अपने मुलक के लिए क्या कर रहे हैं तो आप आप जिस तरह वो बता रहे थे 1967 से लेकर मतलब उस वहां की जो तो थिंकिंग थी ना 20 साल के लोग थे या जो मतलब वहां के नौजवान उस वक्त के लोग थे उनके उनके जेन में अपने मुलक के बारे में क्या चीजें थी तो आपके सामने ही है उन्होंने एक एक चीज जो है ना वो एक एक पैशन उनके अंदर था अपने कंट्री के लेवल अपने कंट्री के लिए चाहे वो सेहत से रेलिवेंट है चाहे वो किसी आईटी से रेलिवेंट है चाहे वो जरायत से रेलिवेंट है तो मतलब उनकी एक थिंकिंग थी तो उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया और आगे जो है ना वो दिन ब दिन इस चीज के ऊपर जो है ना वो वर्किंग करते गए और आज एक स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं और अगर दूसरी साइड के ऊपर देखे तो हमारी पूरी जो कौम है ना इसको जो है ना ये एक थोड़ी सी डायरेक्शन नहीं दी गई ना ही मतलब होता है इंसान के अंदर कुछ चीजें होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रियासत माहौल बना रही होती है लेकिन हमारे ये है कि हमारे यहाँ रियासत ने ना उस तर, उस तरह का एक माहौल नहीं बनाया कि लोग उस साइड के ऊपर जो है ना वो अपनी डायरेक्शन सेट करते हैं हाँ अगर कोई भी कोशिश भी करता है थोड़ी सी तो आगे उसको जो है ना वो अंधेरा नजर आ रहा होता कि मेरा आगे जो फ्यूचर है ना वो थोड़ा ब्राइट नहीं है वो अंधेरा है तो वो थोड़ा सा उसी अपनी डायरेक्शन को चेंज करके वो यहाँ तो यहाँ पे रहता नहीं है अगर वो रहते ही है तो वो अपने आप को मार लेता है ज्यादा जो है ना वो उस उस दौर के लोगों को अगर देखे ना जो इस तरह के थे टैलेंटेड थे या जिनके अंदर कुछ ना कुछ होता था तो वो क्या थे वो यहाँ से निकल गए और आज वो क्या है वो अदर कंट्रीज में जो है ना वो सेटल हुए हैं और वहां पर बैठ के जो है ना अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि आगे आने वाला क्योंकि अब जिस तरह खुल के कुछ चीजें सामने आई है वो यही है कि यहाँ से अभी भी लोग जो है ना वो इसलिए निकल रहे हैं कि उनको आगे जो है ना वो कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही बाकी कंट्रीज की आप पूरी दुनिया की कंट्रीज को अगर देखें ना तो उनके भाई जी कोई ना कोई उनको वहां पे सिक्योरिटी है जो कि इधर पाकिस्तान में हमारे लोगों को उस हद तक सिक्योरिटी नहीं है उनकी एजुकेशन सिक्योरिटी नहीं है उनकी हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है जो भी कोई आप चीज सामने लेके आ जाए आपको कोई इस तरह की नहीं मिलेगी लेकिन वहां पे दूसरी साइड पे अगर देखें तो उनके पास एम्बिशन है उनके पास एक टारगेट है उनके उनको आगे कुछ चीजें नजर आती है और उस चीज के पीछे लगे हुए हैं और इसलिए जो है ना वो मुलक पाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल भाई तो यही था रीजन भाई जो पाकिस्तान और इंडिया में डिफरेंस है और वो क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का जरूर कीजिएगा अल्लाह हाफिज